Hapa duniani kila mtu Mwenyezi Mungu amemtunusu kipawa chake. Kipawa ambacho aghalabu humtofautisha na watu wengine licha ya upekee na uthamani mbele za watu. Wapo watu waliopata umaarufu kwa vipawa vyao. Ukiachilia mbali umaarufu, vipawa hivyo vimewaletea ukwasi wa hali ya juu wakaishi maisha ya ghali sana duniani. Karne hii ya 21 ukitaja masumbwi basi itakuwa ni dhuruma usipomtaja Muhammad Ali au Mike Tyson. Ukitaja soka basi haitokuwa sawa utomtaja Pele, Cristiano Ronaldo au Messi. Na ukisema utaje muziki wa dance basi ni dhambi kubwa sana usipomtaja Jules Shungu Wembadi opene kikumba. Maarufu kama Papa Wemba kwa jina la Jukwani. Jina la Papa Wemba sigeni sana masikioni mwa walio wengi. Na ni dhahiri wengi wanamtambua Papa Wemba katika upande mmoja wa maisha yake ya sanaa ya muziki. Ila kama walivyo binadamu wengine, Papa Wemba ana maisha nje ya kazi yake ya muziki. Na ndio lengo haswa la makala hii ambayo inazimia kukuletea mtiririko wa maisha ya Papa Wemba hadi umauti kumkuta. Naamini utajifunza mengi ambayo yamkini hukuwahi kuyasikia kumhusu Papa Wemba. Tafadhali tega sikio na ungana nami kwenye safari hii ya simulizi. Nami msimuleji wako naitwa Mtiga Abdallah. Papa Wemba alizaliwa tarehe 14 Juni mwaka 1946 katika mji mdogo wa Dubev, jirani kabisa na jiji la Kinshasa, katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakati huo ikiitwa Beijing Congo. Nyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Hakuna asijua kuwa nchi ya Kongo ni baba wa muziki barani Afrika. Kama ilivyo ada, nchi ya Kongo watu wengi huingia katika kazi ya muziki wakiwa vijana wadogo kabisa. Alikadhalika kwa Papa Wemba ambaye pia alianza safari ya muziki akiwa na kati ya umri wa miaka 20 hadi 21. Katikati ya miaka ya 60 huko jijini Kisha Sanchini Kongo kabla ya kuitwa Zaire mnamo mwaka 1971 Papa Wemba aliingia rasmi katika soko la muziki wa ushindani wa kibiashara nchini Kongo mnamo Desemba mwaka 1969 miaka kumi tu baada ya taifa la Kongo kupata uhuru wake Hayati Papa Wemba alikuwa ni hodari sana wa kupiga na kuimba mitindo mbalimbali kama rumba sukus na ndombolo hadi umauti unamkuta Papa Wemba bado alikuwa na hodhi taji ya kuwa mfalme wa rumba. Kuna usemi maarufu usemao katu nyoka hazai chura. Mama mzazi wa Papa Wemba ana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya muziki ya Papa Wemba. Mama yake alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za maombolezo katika misiba. Papa Wemba tangu angali bado mtoto alivutiwa sana na sauti ya mama yake. Siku moja alikaririwa katika mahojiano na kituo kimoja cha habari mwishoni mwa miaka ya tisini, alisema kuwa Mama yangu angekuwa hai ningekuwa tajiri wa misamiati na melodi kwani yeye ndiye mwalimu wangu wa kwanza wa muziki na ndiye shabiki yangu wa kwanza pia Familia ya Papa Wemba ilikuwa ni waumini wa dini ya Kikristo dehebu la Roman Catholic Papa Wemba alijiunga rasmi na kuaja kanisani kwao baada ya baba yake mzazi kufariki alipokuwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 1966 utundu wa kuchezea vifaa vya muziki na kuimba vyema kwa ustadi mkubwa alijifunzia kanisani safari ya muziki ya papa wemba iliyohubikwa na vitimbwi na mikasa lukuki kwa njoo vya magharibi kama rock na kuupa ladha ya kipekee licha ya kwamba umaskini ulitisha kuteketeza ndoto za papa wemba ila bado haukuwa kikwazo kwake kwani alifanya muziki kwa vifaa vichache alivyonavyo hakika papa wemba ni tafsiri halisi ya mpambanaji asiyekata tamaa licha ya vikwazo vinavyomzunguka papa wemba alianza kupata mafanikio katika muziki baada ya kujiunga na kundi la zaiko langa langa kundi ambalo lilianzishwa na vijana wa shule kundi ambalo ilileta mapinduzi makubwa mno katika muziki wa rumba na kuweka misingi imara ya kuibuka kwa muziki wa sukus. Licha ya wakati huo kulikuwepo na wanamuziki nguli wa muziki wa rumba 
kama Franco, Tabulei na Dr. Nico ambao walikuwa na heshima kubwa sana nchini Kongo. Lakini Papa Wemba aliweza kutamba na kujiwekea heshima na nafasi kubwa katika muziki wa Kongo na Afrika kwa ujumla. Kwa walioishi wakati huo wanasadiki kwa kundi la Zaiko Langa Langa ilikuwa ni moto wa kuotea mbali katika muziki wa rumba wakafika mbali zaidi na kuchanganya na sebeni. Kundi la Zaiko Langa Langa liliundwa rasmi mnamo Disemba mwaka 1969 jijini Kinshasa na mwanamuziki maarufu nyoka Longo Josat na Bimi Ombale na wengineo ambapo Papa Wemba alidumu katika kundi hilo kwa miaka minne tu. Papa Wemba alifanya kazi kubwa sana ndani ya kundi hilo na kibao hivyo ni kama Pauline na Liwa Yasong. Ulipofika mwaka 1974 mwezi mmoja tu baada ya mpambano mkali na maarufu zaidi wa masumbwi kati ya Muhammad Ali na George Foma kufanyika huko nchini Kongo maarufu kama Rambo in the Jungle maslahi ya kifedha na tofauti wa mawazo ya kisanaa ilimfanya papa wemba na wenzie kama kina bozi boziana na Evedoko ulikacha kundi la Zaiko langa langa na kuja na kundi jipya maarufu lililojulikana kwa jina la Isifi Lokole Papa Wemba wakati anatamba na kundi la Zaiko Langa Langa alijulikana kwa jina la Shungu Wembalio hadi mwaka 1975 alipokuwa sasa na kundi lake jipya la Isifi Lokole ndipo alianza rasmi kutumia jina la Papa Wemba Papa Wemba ni mchanganyiko wa majina mawili Papa na Wemba jina la Wemba alipewa punde tu alipozaliwa na hiyo ni kwa mujibu wa mila na desturi za kimila jina la Wemba pewa mtoto wa kwanza wa kiume kwa mama kwa sababu baba yake alifariki akiwa bado kijana mdogo wa umri wa miaka 17 tu hivyo papa wemba tangu muda huo alisimama kama baba kwa familia yake na kusimamia mahitaji yote ya nyumbani kwao hivyo kujipa jina la papa kwake lina maana ya kwamba alianza kuwa baba wa familia muda mrefu sana tangu akiwa kijana mdogo hadi mama yake alipofariki mnamo mwaka 1973 Papa Wemba bado alikuwa anamlea mama yake akiwa kama baba na mtoto kwa wakati mmoja. Kwa bahati mbaya kundi la Isifi Lokole nalo lilidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu. Na moja ya kibao ambacho kiliandikwa na Papa Wemba kwa wakati huo na kundi hilo ni Amazon. Wimbo huu ulifanya vyema sana. Sema ndiyo hivyo sasa. Siku zote ngombe wa masikini huwa hazai. Mwishoni mwa mwaka 1975 Papa Wemba alianza safari nyingine ya muziki wake akiwa na rafiki zake wakubwa akiwemo Mavuela Soma na Bozi Boziana ambao kwa pamoja waliunda kundi la Yoka Lokole. Kundi la Yoka Lokole lilijizolea umaarufu mkubwa sana nchini Kongo na kupewa jina na mashabiki The Kinshasa All Stars. Kundi la Yoka Lokole lilichangia sana katika kukua kwa muziki wa African Pop ambao vibao kama matebele bangui, lizuma ya zuzu na mavuele sakeba na bana kin ambazo zote zilipigwa kwa miondoko ya African pop. Papa Wemba alijaliwa ubunifu mkubwa katika kazi yake ya muziki, alicheza vyema kwa sauti yake na voko za kipekee ambazo bila shaka zina asili kutoka kwa mama yake mzazi aliyekuwa mwimbaji hodari kanisani. Usemi wa nabii hakubaliki kwao ulikosa nafasi kwa papa Wemba kwani alikuwa kipenzi cha vijana wengi ambao ilifikia hatua wakageuza makazi ya papa Wemba maskani walifika kwake kila mara kuonyesha mapenzi yao kwake na muziki wake kwa ujumla hakika alikuwa ni kiigizo chema kwa vijana wa Kongo na Afrika katika tasnia ya muziki kwa wakati huo kama ilivyo ada kwenye riziki hapa kosi fitina kundi la Yoko Lokole Anguko lake halitofauti sana na lile la Isifi Lokole. Yoko Lokole nalo lilidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu na halikuwa na mafanikio makubwa kutokana na masuala ya kifedha baina ya Papa Wemba na wasanii wenzie. Pia majigambo baina yao kila mmoja alijiona kuwa ni bora zaidi ya mwingine. Taharuki hii iliendelea ndani ya kundi kwa muda mchache hadi pale Papa Wemba aliposwekwa korokoroni kwa muda namo Disemba mwaka 1976 washutuma za kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtoto wa mkuu wa majeshi wa Zaire 
kitendo alichokifanya baba Wemba ni tafsiri halisi ya kuwa mapenzi haya na macho au mapenzi ni majani huota popote pale Wakati wengine wakiogopa wanajeshi Papa Wemba aliwaona ni kama wamevalia vitenge tu hadi kudiriki kutembea na mtoto wa mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama Mapenzi bana ni acheni tu Wakati Papa Wemba anatumikia kifungo huko Korokoroni huku wenzie uraiani waliendelea kufanya shows kama kawaida hadi mwaka 1977 Papa Wemba alirudi tena uraiani ndipo alipounda kundi jipya lililofahamika kwa jina la Viva la Muzika Enzi za ujana wake Papa Wemba hakuwa nyuma katika swala la fashion pia anatajwa kama mwanzilishi wa kundi la Sapers Hili kundi ni kundi la jamii ya watu wa jinsia zote lililoko nchini Kongo. Upenda sana utanashati na umaridadi wa hali ya juu. Kwa sisi wa Tanzania na maeneo mengine kama tukiulizwa, kuelezea jinsi walivyo watu wa Kongo, basi jibu ni moja tu, ni unadhifu hasa katika mavazi na mitindo ya nywele. Aliwahi kukaririwa Papa Wemba, moja kati ya siku za uhai wake, alisema kuwa Sapels tunaonyesha viwango vya hali ya juu vya kujipenda usafi wa mwili mavazi masafi kwa vizazi vyote katika nchi ya Zaire Lengo la Papa Wemba kuanzisha Sapers ni kuwatengenezea vijana wa Zaire kwa wakati ule nembo au alama yao ambayo ingewatambulisha nchini mwao na mataifa mengine lakini kwa bahati mbaya maana hiyo ilienda mbali zaidi na kufikiriwa tofauti kabisa kwani kundi la Sapers Ilisemekana kuwa ni watu wasiopenda kufanya kazi. Wezi wenye tabia ya kuomba hata kwa zima ili mradi wapate kupendeza kwa mavazi mazuri ya gharama wasiokuwa na uwezo nayo. Haya maneno yalimuumiza sana Papa Wemba. Hata baada ya kifo cha Papa Wemba, mpiga saxophone maarufu raia wa Cameroon, Manu Dibango, alikaririwa na BBC akisema kuwa Tafsiri ya Papa Wemba kwenye utanashati na mavazi na unadhifu wa hali ya juu ni kwamba sisi watu weusi kwa miaka mingi tumepokonywa hadhi yetu kama binadamu. Watu wengi wanadhana potofu sana juu yetu. Hivyo, kuvaa na kupendeza sio jambo tu linalowahusu wenye fedha au watu wa magharibi peke yao. Hadi hata sisi wa Afrika tuna haki na ni wakati wetu kufanya hivyo. Tunataka kurudisha thamani yetu kama watu wengine katika jamii. Baada ya kuanzisha kundi la Viva la Muzika, Papa Wemba aliamua kukabiliana na maneno mabaya dhidi ya kundi lake la Sapels. Alianza kuchukua vijana wenye vipaji na kuanza kuwalea kwenye kundi lake. Mmoja ya aliyekuwa kijana wa Papa Wemba ni Kofi Olomide na Ready Amis, ambao walikuja kuwa ni moto wa kuotea mbali kwenye muziki wa Sukuz. Kwa wakati wote huo, Papa Wemba alikuwa na kiu ya muziki alichanganya vionjo kutoka nje kabisa ya bara la Afrika. Kwenye muziki wake, alitamani sana kuwa kama Safe Kaita au Yosondo, ambao tayari muziki wao kila bara ulisikika. Licha ya kuwa na mana... licha ya kuwa na matamanio ya kufika mbali zaidi, lakini bado alikuwa na mapenzi na muziki wa nyumbani kwao. Kwa muda alibaki kupiga muziki nchini Kongo akiwa na bendi yake na hapo muziki wa aina ya Sukus ulikuwa zaidi akiwa na vijana hodari kama Kofi Olomide nyuma yake falsafa ya kundi la Viva la Muzika ilikuwa ni kuibua vijana ambao hawajulikani kabisa katika tasnia ya muziki nchini Kongo kama vile Esperant, Jado Tisombele, Pepe Bipodi na Petit Aziza nje ya waimbaji pia Papa Wemba alifungua dunia kwa wapiga gita maarufu kabisa nchini Kongo kama vile Ringo Starr, Sriana pamoja na Bongo Wende. Kundi la Viva la Muzika lilipendelea sana kutumia kifaa cha asili ya muziki kiitwacho lokole na mtindo wa unenguaji aina ya mkonyonyo bila ya kusahau fasheni za kwenda na wakati katika mavazi. Mwanzoni mwa miaka ya themanini, Papa Weba na bendi yake walianza safari za kwenda kutumbuiza katika jiji la Paris nchini Ufaransa akiwa na imani kubwa kuwa atapata mashabiki wengi sana wa aina ya muziki anaopiga. Papa Wemba akiwa na baadhi ya wasanii wa kundi la Viva la Muzika kama Ringo Starr waliamua kuchukua likizo ya miezi sita 
hadi ilipofika mnamo mwaka 1979 ambapo alijiunga na kundi la Tabule. Mnamo mwaka 1980 ndemie kabisa jijini Paris na kuunda version ya pili ya kundi la Viva la Muzika na mwanzoni mwa miaka ya tisini. Papa Wemba akatamulika sana kwa mtindo wa rumba Sukus na Ndombolo ambayo ilikuwa na vionjo kidogo vya kilatini rock na pop Kundi la Viva la Muzika likawa na utambulisho wa sehemu mbili nchini Kongo na Paris, Ufaransa. Lile kundi la Kongo liliitwa Nouvelle Ecrita, Viva la Muzika, na lile la Paris liliitwa Nouvelle Generation. Na sasa linajulikana kama Viva Tendance. Kundi la Viva la Muzika liliweka heshima kubwa sana katika muziki duniani na moja ya kibao kilichosumbua sana ni Levoja, kilichotoka mnamo mwaka 1992. Emotion cha mwaka 1995. Pole position kilichotoka mwaka 1999 pamoja na songo tropu cha mwaka 2003. Madam Papa Wemba alitumia vionjo vya muziki mbalimbali katika muziki wake, basi alifanikiwa zaidi kuteka nyoyo za mashabiki wengi duniani na kundi la Viva la Muzika lilifanikiwa kuwa bendi ya kwanza kabisa kufanya tuwa Ulaya mwanzoni mwa miaka ya 80 hadi tisini. Wakati wa vuli mnamo mwaka 1994 nchini Ufaransa, Papa Wemba alianza kurekodi albamu yake iliyompa maarufu na mafanikio makubwa sana. Albamu hiyo ilikwenda kwa jina la Emotions. Albamu hiyo alifanya katika studio za Real World Studios na Papa Wemba alikiri kuwa albamu hiyo ilimfanya apate hisia kali na kutetemeka kila aisiki hapo. Hakika huu ni wakati wa hisia kubwa sana kwangu. Pia nina wasiwasi wa aina ya muziki ambao nimefanya kwenye albamu hii. Hii inanipa hisia zaidi ndio maana nimeamua albamu hii niite jina la hisia. Albamu ya Emotion iliachiwa mnamo mwaka 1995 na ilipokelewa kwa mwitikio mkubwa sana duniani kote. Na kuza na kala zaidi ya laki moja, Papa Wemba alikuwa na makazi jijini Paris nchini Ufaransa pamoja na Belgiji lakini kama mwe hakusahau nyumbani kwao Kongo Kinshasa mnamo Februari mwaka 2003 papa Wemba alishutumiwa katika kuhusika na mtandao wa kufanya biashara haramu ya kusafirisha watu kutoka nchini Kongo kuwapeleka Ulaya Wemba katika kujipapatua kwake dhidi ya shutuma hizo alisema kuwa watu hao ni wanakundi wa bendi yake ingawa maelezo ya utetezi wake hayakuwa na uzito wa kutomkuta na hatia. Wemba alikamatwa alipokuwa Paris nchini Ufaransa ambapo aliwekwa chini ya ulinzi kwa muda akisubiri kufunguliwa mashtaka. Alikaa korokoroni kwa muda wa miezi mitatu na nusu hadi pale alipotolewa kwa dhamana kwa faini ya shilingi euro 1030 ambapo fununu za chini chini zinasema kuwa fani hiyo ililipwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa Kongo. Wemba aliachiwa kwa dhamana Juni 2003 ambapo baada ya hapo alikiri kuwa kifungo kile kimemsababishia matatizo makubwa sana ya kisaikolojia na alipokuwa korokoroni alikuwa na mabadiliko makubwa sana ya imani ya dini yake ya Kikatoliki. Hadi mbaya na msongo wa mawazo aliyoipitia Papa Wemba alizemalizia hasira zake kwenye albamu ya Somo Trop aliyoiachia Oktoba mwaka 2003 kwenye albamu hiyo kuna kibao cha numero de crew. Kwenye wimbo huo kuna mstari usemao Mungu alinitembelea wakati niko gerezani. Wemba alipandishwa kizimbani mwaka 2004 na kukutwa na hatia ambapo ilimgharimu kupigwa faini na kifungo cha nje ambacho alikuwa chini ya uangalizi maalum kutunguza tabia na mienendo yake. Baba Wemba alirudi Kongo mnamo mwaka 2006 alikuwa na vipaji vingi sana ambavyo alividhihirisha kadri siku zilivyokwenda alishiriki katika filamu ambayo ilifanya vyema sana nchini Kongo katika filamu maarufu ya Life is Beautiful ya mwaka 1987 ambayo iliongozwa na director mkubwa wa kimelikiji Benot Lani na mwingine kutoka Kongo Gangura Mweze Ukiachilia mbali kwenye uigizaji Papa Wemba nyimbo zake zilitumika sana kwenye filamu kama Children of Men na Big Mick Mark. Na mwaka 2012, Wemba alibuka tena katika soko la filamu ambapo alihusika na kucheza tamthilia ya Kibelgiji iliyoitwa Kinshasa Kids. 
kala na tamthilia zote ambazo Papa Wemba alihusika zilipokelewa vizuri sana na mamilioni ya watu. Hakika watayarishaji wengi wa muziki duniani waliopata bahati ya kufanya kazi na Papa Wemba walivutika sana na sauti yake na hawakusita kumuliza siri ya sauti hiyo ya kuvutia. Wemba hakusita kumsifu mama yake kwa kusema kuwa kila pumzi ninayoitoa wakati naimba basi ni jitihada na mafunzo kutoka kwa mama yake. Daima sitoacha kumombea na kumkumbuka. Papa Wemba katika miongo takriban mitano ambayo amefanya muziki ameweza kujizolea mashabiki wengi sana hasa katika nchi zinazozungumzwa lugha ya Kifaransa. Licha ya kwamba baada ya muda alitengana na lebo yake ya Real World Records ila bado maarufu limwandama Wemba barani Afrika na aliweza kushiriki matamasha na matukio makubwa sana duniani mathalan tamasha kubwa lililoandaliwa jijini London kusherehekea siku ya kuzaliwa Nelson Mandela alipokuwa anatimiza umri wa miaka tisini. Pia alifanikiwa kufanya muziki na msanii mkubwa wa rock wa nchini Uingereza Peter Gabriel ambaye aliweza kumshirikisha kwenye albamu yake ya Secret World Live. Papa Wemba licha ya umri kumtupa mkono ila bado alitikisa chati mbalimbali za muziki duniani. Hakuna aliyekuwa na shaka tena juu ya uwezo wake. Miaka ya mwisho ya uhai wake, Papa Wemba alifanya sana kazi kama mshauri wa vijana wanaochipukia katika muziki. Alisimama kama balozi na pia hakuacha kuvaa vizuri na kupaka manukato ya kuvutia zaidi ili kuweka hayo utamaduni wa Sapelos aliyoanzisha. Papa Wemba aliweka bayana kabisa ni jinsi gani angependa kukumbukwa pindi atakapoaga dunia. Aliandika maneno hayo kwenye kijitabu kidogo cha kutunzia kumbukumbu wakati anaandaa albamu yake ya Emotions mwaka 1995. Maneno aliyoyandika yalisomeka ya kuwa. Watu wakimzungumzia Papa Wemba sitaki waseme kuwa nilikuwa mwanamuziki kutoka barani Afrika au mwanamuziki nguli duniani. Nataka watu waseme tu nilikuwa mwimbaji na ndio kweli nilivyokuwa. Pengine Papa Wemba aliyasema haya akitaka muziki wake uwe urithi wa kila mtu. Alitaka muziki wake uendelee kuelimisha na kuburudisha vizazi na vizazi. Pengine hakutaka uimbaji wake ubebe kipaji na jina lake, bali alitaka sauti yake ibebe jina na muziki wake. Hakika kila nasi itaonja umauti. Agano hili la Mungu kwa binadamu lilitimia kwa Papa Wemba mnamo tarehe 24 April mwaka 2016 huko jijini Abidjan nchini Ivory Coast katika tamasha la Femo majira ya asubuhi siku ya Jumapili ambapo Papa Wemba alikuwa anafanya show. Licha ya Mungu kutimiza agano lake kwa Papa Wemba lakini pia alitimiza dua ambayo Papa Wemba aliyomba maisha yake yote. Wemba aliwahi kuomba pumzi yake ya mwisho angependa kuivuta akiwa jukwani anaimba na alipoulizwa kwa nini alijibu ya kuwa Kila ni wapo jukwani ninaimba basi nahisi kama na paa Na kweli Wemba alianguka ghafla jukwani mbele ya bwana Bendi wenzie Walipanda watu pale jukwani kumpa msaada wa huduma ya kwanza ila papa Wemba hatimaye mbingu zikampenda zaidi kuliko dunia. Wemba ambaye ni baba wa watoto sita, alikimbizwa haraka katika kituo cha afya kilicho karibu, lakini jitihada zao hazikuzaa matunda kabisa. Na majibu ya daktari ni kwamba kifo cha papa Wemba ni kutokana na kupata mshtuko wa moyo. Papa Wemba alifariki akiwa na umri wa miaka sitini na sita. Simazi na maumivu waliyoyapata wapenzi na mashabiki wake hayana mfano rafiki zake wa karibu wanamuziki wenzi na baadhi ya watu mashuhuri duniani kila mtu alikuwa na lake moyoni waziri wa utamaduni nchini Kongo kwa wakati huo Budoa Banza Mukalai alisema kuwa taifa la Kongo na bara la Afrika limepoteza mtu mkubwa sana na alikuwa kiigizo chema kwa vijana wengi wanaochipukia katika fani ya muziki kila mtu aliweza kutoa hisia zake kwa gani ameguswa na kifo cha Papa Wemba Eric Didia promoter wa muziki wa Kongo nchini Ivory Coast alisema ya kuwa Sijui kama kifo cha Papa Wemba kimeua muziki wake kwa sababu muziki huwa haufi kwani watu bado wanaweza kusikiliza vibao vyake hata mara mia moja. Kifo cha Papa Wemba kilibua hisia na maswali mengi sana 
miongoni mwa watu wengine wakidai kuwa papa wemba ameuawa na watu wasiompenda kuna wasemao aliwekewa somo kwenye maji wakati anafanya show kuna wengine wanaosema kuwa aliwekewa sumu kwenye maki aliyekuwa anaitumia jupani na kuna mengi sana yalizuka juu ya kifo cha papa wemba lakini jeshi la polisi halikumtia yeyote hatiani kwa shutuma hizo watu wengi sana walikusanyika jijini Kinshasa kushuhudia na kushiriki maziko ya mfalme wa miondoko ya rumba mwili wa papa wemba ulifanywa ibada fupi katika kanisa la Notre Dame Cathedral ambapo zaidi ya watu 1015 walifurika nje ya kanisa na zaidi ya watu elfu mbili waliingia ndani. Hakika Papa Wemba atakumbukwa sana kwa mchango wake kwa kuutangaza muziki wa Afrika duniani kote. Na huu ndio mwisho wa simulizi. Jina langu naitwa Mtiga Abdallah. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa.